Hello guys! Welcome again to Share Gaps Kitty. Di ka kagising ko lang ay pinag <laughs> So, uh, magtitry tayo ng pregnancy test ngayon kasi 12 days na akong din. And, pangatlong try ko na to ng pregnancy test. Although may line na dito, yan, pero fainted or pink positive shade. May faint line. Ibig sabihin, medyo faded pa yung second line. Ito yung unang pinay kong pregnancy test. Yan. May line siya, pero ayan yan. Medyo faded ng konti yung line. So, ngayon third day, to try natin. Okay? <laughs> Let's go! So, as you can see, guys, 12 days late na ako. So, minomonitor ko yung period ko at chayan yung calendar ko. Pinagagawa din ako ng video kung paano gumamit ng calendar or yung period track. So, ito yung bago. Ito yung pinakauna nung 10 days akong delay. Medyo may line siya. Yan. Ito yung 11 days late. So, ito yung pa 12 days late. Try natin. <laughs> Yan. 1, 2, 5. Ayun guys, niintay ko lang na mag 5 to 10 minutes bago ko tingnan ulit yung pregnancy test. Pero sabi kasi nila kung faint positive yan, maaaring yung buntis ka. Second is, hindi ka buntis. Or, nakunan ka. And then, ang ibang possibility is may sakit ka. Yun. So, Okay, take my 5 or 10 minutes na. Let's check. So, ayun na nga guys. Faint positive ulit yung pangatlo. So, yung pinakauna nung 10th day na nadelay ako ito. 11 days and then 12 days. Ay, naku. Sana uh, makita natin sa ultrasound mamaya. Ayun, ready na tayo para sa ating OB. <laughs> so, yan yung result ng ultrasound ko, guys. Ginawa siya ng February 5. Bale, wala pang nakitang baby. Wala pa yung sack or pinakabahayan ng baby. Pero, thickened na yung endometrium ko ito. Yan. Parang beginning stage ng pregnancy. Pero, hindi pa daw sure hanggat hindi pa nakikita or naririnig yung heartbeat. Ayun guys, repeat na lang daw yung ultrasound after 2 weeks para ma-check if talagang may baby kami ni Hami. Guys, <laughs> papunta kami ng hospital ngayon. Medyo nasusuka ako. Pasulput-sulput yung feeling. Naglalaway na anytime pwedeng sumuka. Eh, walang, walang plastic yung asawa ko sa loob ng sasakyan. Kaya may nahanap kami rice cooker na pinabaon ko sa kanya na <laughs> dala ngayon. Ay, so, ayun guys. Sumitin na kami sa OB Kine at magpapa-outer sa na kung mamaya may ka. Wala pa yung embryo. Hmm. Wala pa yung baby. Ito, gestational sack. Yan yung earliest sign ng pregnancy. Okay. So, tapos, ito yung sack. Yan yung second na lumalabas during early pregnancy. Mm -hmm. So, yung embryo, siguro mga after a week or two. Ako. Pero ano po kayong nagkukos ng crabs po ito? Eh, ni Dr. Andrei, it's me na. So, yan guys. Ito yung result ng ultrasound ko. So, although hindi pa nakita si baby, pero nakita ng gestational sack na yun. 4 weeks and 4 days. And then, one thing more, ang bad news is meron akong subcoreonic hemorrhage, pero wala namang 1 ml yung dugo sa loob. So, medyo safe pa siya. So, oops, nakalimutan ko pala. Sabi nila, uh, after 2 weeks daw, i-repeat yung transvaginal ultrasound para makita na rin namin yung heartbeat ni baby at kung ano na yung kalagayan niya. I hope and I pray na okay na okay ang magiging result na. Good morning guys! So, April 6 ng ayon. <laughs> Ay, sabi na nga, tagal. Ngayon lang ako nakapag-video. Bakit? Kasi nakaka-experience ako ng uh, hyperemesis gravidarum. 
Ibig sabihin, since buntis nga ako, meron akong um, what we call yung parang sobrang pagsusuka na inaabot ng tanghali hanggang dati. Hindi lang siya yung morning sickness. Minsan umaabot ako nine times a day ng pagsusuka. As in, yung kinain ko ng tanghali at gabi isusuka ko lahat yung walang matigara sa dyan mo. Ang bagsa, kahit yung stomach acid na isusuka ko pa rin. Which is nakakalungkot. Pero ngayon na 3 months na ako, more than 3 months na ako, medyo nababawasan. Two times. Kanil. Wow! <laughs> so, um, ito, ito na yan. <laughs> so, yan guys, ito yung ultrasound ko no March 3 pa na ito ginawa. <laughs> Tapos, mean lang ako nakapag-video ulit kasi nga sobrang nagsusuka ko ng mga nakaraang linggo. As in, suka ko ng suka. Nakakainis. <laughs> so, yan guys. Twins yung baby ko kung makikita niyo dyan. So, dati, 7 weeks and 4 days, 7 weeks and 5 days ako noon. Ngayon, more than 3 months na po ako. So, thankful ako kasi ever since twins talagang gusto ko, binigay din ni Lord sa akin. Ito yung dalawang cute, oh. Twin A and Twin B. Siguro ngayon, malaki na sila. Hello there guys! So, meron tayong video update about sa ultrasound po noong April 15, 2020. So, yan guys. Yan yung ultrasound ko. So far, okay naman sila. Yan si Twin A at saka ito si Twin B. Yan. So, dito um, 14 weeks yung isa. Yung isa naman is 14 weeks and 1. So, healthy naman yung mga babies ko. Salamat sa Diyos. So, dyan sa ultrasound na yan, guys. I am 16 weeks and 5 days. Kinawa siya ng May 5, 2020. So, yan si Queen A. Ito naman si Queen B. So far, okay naman daw sila. And so, so next video na yan, magkakaroon tayo ng gender Seventeen weeks and four days. So, like what I said a while ago, I've been experiencing hyperemesis gravidarum, but thankfully, wala na siya nung naging four months na ako. And, nararamdaman ka na rin yung pagkalaw ng twins ko. Yan, medyo malakin na yun. So, sa next video natin, discuss natin yung mga changes sa katawan ko. Since, Karen ako ng twin pregnancy. Again, this is Cher Gatsby TV and don't forget to hit like and subscribe and hit the notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng bagong videos ang makikita niyo. Bye!